जी सामने को हम शुरू करते हैं इस चीज़ से कि जिस चीज़ को हम कहते हैं फाइन आर्ट्स उसकी क्या डेफिनेशन है वट इज़ फाइन अबाउट फाइन आर्ट्स कि इसको मतलब आर्ट्स भी तो कह सकते हैं उसको फाइन आर्ट्स भी कहते हैं ये थोड़ा सा आपको थेरेटिकल लगेगा लेकिन ये डेफिनेशन समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद आपको एग्जाम्पल ऐसी आएंगी कि आप देखेंगे और आपको चीज़ समझ आ जाएगी तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं द मोस्ट ट्रूथफुल वे टू एक्सप्लेन इज़ टू गिव अ रेंज ऑफ डेफिनेशन दैट डिफरेंट सोर्सेज गिव एक सीधी सी बात है जो मुश्किल बात होती है उसको हर बंदा अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है तो फाइन आर्ट्स की डेफिनेशन भी बहुत सारी हैं जो कि हम पढ़ेंगे भी लेकिन मैं सबसे सादा सबसे सिंपल चीज़ों के साथ स्टार्ट करूँगी फाइन आर्ट्स इज़ अ ब्रॉडर अम्ब्रेला टर्म दैट इंक्लूड्स दीज फाइन आर्ट्स बहुत एक चौड़ी बहुत बड़ी विथ में ब्रॉडर टर्म है जिसके अंडर बहुत सारी चीज़ें आती हैं मसलन विजुअल आर्ट्स आते हैं उसके अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स आते हैं शायरी आती है म्यूज़िक आता है डांस आता है फिल्म आती है इन सब को आप फाइन आर्ट्स के अंडर ही समझते हो बेशक इनकी ट्रेनिंग जो है वो अलग अलग फील्ड्स के तौर पर हुई हो विजुअल आर्ट्स जनरली रेफर्स प्राइमरी टू थिंग्स लाइक पेंटिंग्स कप्चर पेंट मेकिंग फोटोग्राफी एंड थिंग्स ऑफ दैट नेचर एक और टर्म है आप डिग्रीज में भी आप देखते हैं कि जी मेरे पास एम ए विजुअल आर्ट्स है मेरे पास पी एच डी विजुअल आर्ट्स है समझे फाइन आर्ट्स का ही एक सब कैटेगरी है विजुअल आर्ट्स की विजुअल का मतलब है जिनका मेजरली देखने से ताल्लुक है तो विजुअल आर्ट्स को के अंडर वो फाइन आर्ट्स की फील्ड्स डाल देते हैं जिसमें देखना जो है ना आँख जिसकी एक सीधी सी बात है सबसे पहले जज करेगी जिसको जो आँख के लिए बने पेंटिंग स्कल्पचर प्रिंट मेकिंग फोटोग्राफी अब इसमें आपको कुकिंग या स्मेल वाली परफ्यूमरी नज़र नहीं आएगी क्योंकि उसका विजन से ताल्लुक नहीं है इसलिए विजुअल आर्ट्स के अंदर नहीं आएगी विजुअल आर्ट्स के अंदर सिर्फ देखने वाली चीज़ें आएंगी दिज अनदर ब्रांच ऑफ फाइन आर्ट्स दैट इज़ कंसिडर्ड फाइन क्राफ्ट और प्रैक्टिकल आर्ट्स और मैंने बताया कि फाइन आर्ट्स बहुत चौड़ी टर्म है किसी भी कोई भी ह्यूमन एक्शन जो हो जिसमें खूबसूरती या नफासत या इंटेलेक्ट का इस्तेमाल जहन का इस्तेमाल हो और दूसरे लोग जब उसको देखें तो इन्जॉय करें या अमेज हो उसको आप फाइन आर्ट्स समझ सकते हो लेकिन इसका मतलब है कि इंसान ने जितनी भी चीज़ें की हैं उनका कोई ना कोई एस्पेक्ट जो है ना वो फाइन आर्ट्स के अंदर आ सकता है इसीलिए इसको आप फाइन आर्ट्स को बहुत बड़ी कैटेगरी समझते हो इसी कैटेगरी के अंडर एक और कैटेगरी है जिसको आप फाइन क्राफ्ट या प्रैक्टिकल आर्ट्स कहते हैं दिस जनरली वुड इंक्लूड यूनिक पीस ऑफ फर्नीचर वुड वर्किंग पॉट्री फाइबर आर्ट्स मेटल स्मिथिंग टेक्सटाइल क्विल्टिंग वीविंग आर्किटेक्चर एंड द लाइक अच्छा अब ये वो कैटेगरी है जो कि ऐसी चीज़ों के मुतालिक ऐसी uh, ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकल भी हैं जिनको आप ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन इस्तेमाल करते हैं मसल फर्नीचर वुड वर्किंग है पॉटरी है कपड़े हैं मेटल स्मिथिंग है कि मेटल से जैसे लोहार सुनार का काम होता है टेक्सटाइल्स हैं क्विल्ट मेकिंग है कपड़ा वीव करना है दूसरी चीज़ें वीव करना है और आर्किटेक्चर जो कि बहुत बड़ी फील्ड है अब ये सारी वो फील्ड्स हैं जो कि प्रैक्टिकली यूज़ होती हैं लेकिन इनमें खूबसूरती का एलिमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए आप उसको कंसिडर फाइन आर्ट्स के अंदर ही करते हैं लेकिन आप उसको एक, एक बड़ी कैटेगरी का नाम आपने अलहदा दे दिया या आप उसको प्रैक्टिकल आर्ट्स कहते हो या फाइन क्राफ्ट कहते हैं फाइन क्राफ्ट की ये एक एग्जाम्पल है अब ये एक ज्वेलरी का पीस है नेकलेस है लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज़ें जो तस्वीरें हैं ये पेंट नहीं हुई हैं ये मुजेक से बनी हैं छोटे 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 पीसेस जोड़ जोड़ के बनाए हैं अब ये इस कदर नफीस और छोटा बारीक काम है कि और और ये है भी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल का मतलब है गले में पहनना यानी चुभना भी नहीं चाहिए आ, उसके वज़न भी मुनासिब होना चाहिए कि मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें भी ध्यान में रखी हुई हैं लेकिन नफासत जो है वो इंतहा की है इसको हम एज ए सब्जेक्ट अभी एज अ टॉपिक अलहदा पढ़ेंगे भी लेकिन अब आप इसको कहेंगे जी फाइन क्राफ्ट है इसी तरह जो आर्किटेक्चर होता है उसको आप अलहदा आर्किटेक्चर और क्विल्टिंग और इन सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिकल आर्ट भी के अंदर भी लाते हैं आप ऑल दो सच आर्ट्स आर लूजली कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द फाइन आर्ट्स बट फॉर प्रैक्टिकल एंड फोकस्ड एकेडमिक पर्पजेज दीज फील्ड आर हैंडल्ड सेपरेटली फ्राम फाइन आर्ट्स 
एंड स्टडीड अंडर स्पेशलाइज फील्ड सच एज आर्किटेक्चर क्राफ्ट डिज़ाइन एंड अप्लाइड आर्ट्स अब यहाँ मसला ये आता है कि ये है फाइन आर्ट्स के अंडर ही लेकिन मसला ये है कि चूँकि इन इन सारी फील्ड्स की अपनी बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं सीखने वाले कि जब आप इसको सिखाने बैठेंगे ना यानी किसी यूनिवर्सिटी के ज़रिए किसी उस्तादी शागिर्दी के ज़रिए किसी क्राफ्ट गिल्ड के ज़रिए जहाँ एकेडमिक काम आएगा यानी सिखाना होगा आपने तो इसका मतलब है कि फिर अगर आप आर्किटेक्चर सिखा रहे हैं या डिज़ाइन सिखा रहे हैं तो उसके सिखाने के अंदर बहुत सारे फ़र्क 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 तरह के सब्जेक्ट्स और स्किल्स और नॉलेजेस और साइंसेस हैं जो कि आप जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक आर्किटेक्ट नहीं बंदा बन सकता तो पढ़ाने की वजह से इन फील्ड्स को हमने फाइन आर्ट से थोड़ा सा अलग करके सेपरेट करके रखा है और समझे कि अप, अपने अपने ही डिग्रीज के अंदर अपने अपने ही सब्जेक्ट्स बना दिए ताकि एक सीधी सी बात है किसी ने ये चीज़ सीखनी है तो हमने तो उसको पूरी सिखानी है तो हम चार साल पाँच साल में अगर उस बच्चे को या स्टूडेंट को ट्रेन करेंगे तो फिर हम इसको कोशिश करेंगे कि तमाम जो भी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है ना वो सिखाई जाए इसलिए एकेडमिक पर्पस के लिए यानी सिखाने के पर्पस के लिए इन सबको अलग अलग फील्ड्स में डिवाइड कर दिया हुआ है ताकि जो फनकार जो बंदा ये चीज़ सीखना चाहता है वो आ, उस, आ, उसको बड़ा पैकेज पूरा पैकेज सिखा दिया जाए लेकिन लूजली स्पीकिंग चूँकि इन सब का ताल्लुक इस्तेमाल के साथ साथ ब्यूटी से भी है इसलिए इसको आप लूजली स्पीकिंग आप फाइन आर्ट्स के अंडर कंसिडर करते हैं बेशक यूनिवर्सिटीज़ उसको फाइन आर्ट्स से थोड़ा अलग रखें लेकिन समझ के मुताबिक मतलब डेफिनेशन के मुताबिक वो फाइन फाइन आर्ट्स के अंदर आता है मसला अब ये बिल्डिंग है अब ये बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के बनाने में इंतहा की सोच इंतहा की प्लानिंग इंतहा का स्किल एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए अब ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग है अब मैं तो उसको फाइन आर्ट्स बड़े आराम से कंसिडर करूँगी लेकिन चूँकि जब सवाल ये हुआ कि कागज़ के ऊपर तो ये बन गई लेकिन जब आपने प्रैक्टिकली ये बनानी है तो जो स्किल सेट आपको चाहिए जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको मटीरियल की फेब्रिकेशन की बनाने की कारीगरी की नॉलेज चाहिए वो एक ट्रेंड आर्किटेक्ट के पास ही होगी सिर्फ एक ट्रेंड आर्किटेक्ट ही बल्कि एक आर्किटेक्ट नहीं ये तो एक आर्किटेक्चरल फर्म है जहा हदीद की जिसमें बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं तरह तरह के डिज़ाइन कंसल्टेंट हैं मटीरियल स्पेशलिस्ट हैं कि एक पूरी टीम ने मिल ये चीज़ की है तो आप कहेंगे कि जी आर्किटेक्चर की फील्ड का बेहतरीन नमूनों में से एक ही नमूना है यानी स्किल हाई हाई लेवल का स्किल और नॉलेज है लेकिन फिर भी आप देखें तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये ब्यूटीफुल नहीं है कि ये एक आर्ट का नमूना नहीं है ये है इसलिए जितनी भी फील्ड्स हम का जिक्र हम कर रहे हैं वो उनका गहरा ताल्लुक लार्जर फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स है बेशक आप उसको अलीहदा से पढ़ें द प्रैक्टिकल आर्ट्स यानी जैसे इन आर्ट्स की बात करें हम प्रैक्टिकल आर्ट्स की डिज़ाइन की आर्किटेक्चर की द प्रैक्टिकल आर्ट्स आर ऑफन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म फॉलोज फंक्शन कि उसकी शक्ल ऐसे क्यों है किसी भी चीज़ की डिज़ाइन की चप्पल की कैंची की जो फॉर्म है वो क्यों है इसलिए कि उसने कोई फंक्शन सर्व करना है कोई मसला हल करना है उसने तो चूँकि ये प्रैक्टिकल आर्ट्स जो है उनको प्रैक्टिकल आर्ट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कोई ज़िंदगी का मसला हल करते हैं कि मुझे किचन चाहिए मैंने किचन में ये ये चीज़ें पकानी है उसमें चीज़ें हवा एग्जॉस्ट हो जाए गर्मी ज़्यादा ना हो तो ये मेरे मसले हैं जो भी स्पेस जो भी आर्किटेक्ट उस मसले को हल करेगा उसको कहेंगे कि जी हाँ जिसने प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल काम किया तो जो मेरा मस जो मेरा मसला है जो फंक्शन हल करना है वो उस शक्ल की वो चीज़ होनी चाहिए इसको हम आगे भी पढ़ेंगे लेकिन ये समझें कि ये जो प्रैक्टिकल आर्ट्स हैं ना वो दिल की बात कम कहते हैं वो मकसद ज़्यादा हल करते हैं लेकिन जिस तरीके से वो मकसद हल करते हैं वो ब्यूटीफुल भी होता है लेकिन किसी आर्किटेक्ट के पास जो किसी डिज़ाइनर के पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो कहे कि जी बस मेरे दिल को पसंद आ रहा है तो ये मैं बना दूँगा इस्तेमाल हो या ना हो प्यारा तो है ये चीज़ नहीं हो सकती इसलिए इन आर्ट्स को आप प्रैक्टिकल आर्ट्स कहते हैं कि जी प्रैक्टिकल मसले हल करने उन्हें दैट्स वाई दीज फील्ड्स हैव स्पेशलाइज स्कॉलरशिप एंड थेरीज विच आर वेरी डिफरेंट फ्राम थेरी एंड हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड फाइन आर्ट्स यहाँ पे आके ये चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिकल आर्ट्स में ना फाइन आर्ट्स से थोड़े फ़र्क इसलिए हो जाते हैं 
क्योंकि हर अपनी फील्ड की फिर अपनी स्कॉलरशिप होती है अपनी तहकीक होती है अपने एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि ऐसी थे ऐसी स्कॉलरशिप uh, क्रिएट करते हैं जो कि जनरली जो uh, सिर्फ ब्यूटी के लिए देखने वाला जो आर्ट या फाइन आर्ट्स होता है ना उससे अलग होती है इसीलिए फिर समझें कि ये सारी फील्ड्स अपनी अपनी जगह बड़ी बड़ी फील्ड्स बन गई हैं जिसके अपने एक्सपर्ट्स हैं अपनी हिस्ट्री है अपनी थेरीज हैं अपनी स्कॉलरशिप है अपनी काउंसल्स हैं अपनी अथॉरिटीज़ हैं जाहिर सिंपल आर्ट जब बड़ा बनता है तो फिर uh, वो काफ़ी बड़ा होता जाता है इस वक्त इसलिए इन सब आर्ट्स को इन फाइन आर्ट्स की तमाम फील्ड्स को आप अलग अलग बड़ी बड़ी फील्ड्स समझ सकते हैं फॉर दिस रीज़न वी विल स्टडी प्रैक्टिकल आर्ट्स एज एज डिस्टिंग फ्राम फाइन आर्ट्स इन नेक्स्ट सेक्शंस अब चूंकि ये भी कोर्स पढ़ाने वाला है ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसका इस तो इस म, इस वजह से मेरा भी मसला ये कि अगर मैं इन सब को एज वन फाइन आर्ट्स पढ़ाऊंगी तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी इसलिए मैं इन सब फील्ड्स को अलग 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 करूँ इनफैक्ट इस कोर्स का मकसद यही है कि फाइन आर्ट्स या डिज़ाइन या आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर की जितनी भी फील्ड्स हैं उनको अलग 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 करके एक 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 करके अलग अलग डिस्कस करें ताकि उनके अलग अलग फीचर्स आपकी समझ में आएँ और फिर जब सब सब कुछ अलग अलग समझ आ जाएगा फिर आपको समझ आएगा अच्छा इन शायद दो तीन फील्ड्स को मिक्स भी किया जा सकता है ये डिसीजन आपका अपना होगा बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया एंड क्रॉस डिसिप्लिन वर्क इन ऑल ऑफ दीज फील्ड्स ये सारी फील्ड्स जरूरत पढ़ाने की ज़रूरत की वजह से अलग अलग की गई हैं लेकिन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं जिसको कहते हैं ना ग्रे एरिया है कि क्लियरली काट के आर्किटेक्चर और फाइन आर्ट्स को अलग अलग नहीं किया जा सकता दोनों की क्वालिटीज़ जो हैं वो फ़र्क फ़र्क प्रपोर्शन में मिल के इन फील्ड्स में होंगी तो और वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि दोनों फील्ड्स में काम करते हैं तो समझे गए ये जो अलग अलग फील्ड्स की हैं ये इतनी अच्छी तरीके से अलग नहीं हुई हैं इनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी हैं वन स्टैंडर्ड डेफिनेशन इज़ दैट फाइन आर्ट्स इज फाइन आर्ट्स की एक बड़ी कॉमन सिंपल सी डेफिनेशन है वो ये कि क्रिएटिव आर्ट इस्पेली विजुअल आर्ट whose products are to be appreciated primarily or solely for their imaginative aesthetic or intellectual content jo pure fine arts ki field hai na usko aap kahenge ki ji aisi cheeze hain jo kisi ne creative kaam kiya hai khaas taur pe visual arts mein lekin iske alawa bhi dusre arts mein bhi lekin koi creative aapne aisa kaam kiya hai jo ke wo jo cheez ban gayi hai creative chahe wo ek micro mosaic ho chahe wo be intaha khoobsurat mehndi ka design ho चाहे वो बहुत ज़बरदस्त कपड़ा हो चाहे वो कोई पेंटिंग हो चाहे वो कोई स्कल्पचर हो चाहे कोई म्यूज़िक का पीस हो या कोई बहुत ज़बरदस्त फिल्म हो उसको मेजरली प्राइमरली जो उसकी जो वैल्यू होती है ना वो इसी चीज़ में होती है कि वो कितनी इमेजिनेटिव है एस्थेटिकली ब्यूटिफुल कितनी और उसमें कितनी कोई अक्ल की मज़ेदार बात की गई है कि यानी फाइन आर्ट्स के प्रोडक्ट्स जो होती हैं उसको आप इन तीन चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हो पेंटिंग ने कोई फ़ायदा नहीं करना आपका स्कल्पचर ने कोई आपका फ़ायदा नहीं करना सिर्फ उसने आपको एक लज्जत देनी है एक मज़ा देना है एक हाय देना है कि जी किस कदर इमेजिनेटिव है किस कदर ब्यूटीफुल है या किस कदर ज़बरदस्त उसमें आइडिया है कि वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों में ही उसकी वैल्यू होती है उसको उसका अगर कोई फ़ायदा ज़रूरी नहीं कि कोई और फ़ायदा भी हो मसला अब ये खूबसूरत है ये किसी बच्चे ने पेंटिंग बनाई है जिसने बनाई है बात ये कि इसको हम खूबसूरती और रंगों की वजह से अप्रीशिएट करेंगे मैंने इसका कुछ नहीं करना मेरे लिए यही काफ़ी है कि ये मेरे सामने हो और मैं चलते फिरते इसको बार बार देखूं मेरी आंखों से इसका इमेज मेरे जहन में जाए और मैं खुश हूँ मेरी खुश होने के लिए या मुझे इंटरेस्ट करने के लिए ये पेंटिंग काफ़ी है ये बहुत बड़ा रोल है इसको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है इस तरह या इमेजिनेशन की वजह से आपको पेंटिंग पसंद करते हैं अब इसमें इतनी लंबी चौड़ी स्टोरीज़ हैं कि मैं हर दफ़ा जब देखूंगी इसके फ़र्क फ़र्क मुझे मतलब नजर आएंगे यानी इसमें आइडिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो इस पूरी पेंटिंग की वैल्यू सिर्फ इस चीज़ में है कि इसका आइडिया अमेजिंग है देखने में भी खूबसूरत है लेकिन मैं इसको आइडिया की वजह से पसंद करूँगी वैल्यू करूँगी और यही जो है खासियत है सबसे बड़ी फाइन आर्ट्स की कि उसको सिर्फ उसके आइडिया खूबसूरती और स्किल की वजह से ही पसंद किया जाता है और यही काफ़ी है उसके लिए इसके अलावा और कुछ उसमें तलाश करने की ज़रूरत नहीं सिमिलरली विजुअल आर्ट इज़ डिफाइन एज 
आर्ट फॉर्म्स दैट क्रिएट वर्क्स दैट आर प्राइमेरली विजुअल इन नेचर जैसे विजुअल आपको पहले मैंने बताया कि जी वो आर्ट फॉर्म्स जो कि ऐसी चीज़ें बनाती हैं जो कि आँखों के प्लेजर के लिए दिस सेपरेट्स नॉन विजुअल आर्ट्स लाइक म्यूज़िक फाइन परफ्यूम्स फाइन फूड फ्राम विजुअल आर्ट्स यहाँ सिर्फ ये डिस्टिंक्शन बताई हुई है कि पहले भी मैंने बताया था कि जी विजुअल आर्ट्स जो हैं उसको आप अलग विजुअल आर्ट्स जो है ना वो अब एक बड़ी कैटेगरी उन्होंने बना दी कि वो चीज़ें जो कि सिर्फ आँख के प्लेजर के लिए हैं लेकिन इसका मतलब है कि फिर एक और बहुत बड़ी कैटेगरी है जो आँख के प्लेजर के लिए बाकी सेंसेस के प्लेजर के लिए म्यूज़िक कान के लिए फ़ाइन परफ्यूम्स नाक के लिए फ़ाइन फूड्स जो है वो टेस्ट के लिए हैं वो भी आर्ट्स लेकिन अब ये विजुअल आर्ट्स से सेपरेट हो गए सिमिलरली फिल्म थिएटर एंड डांस विच आर प्रिडोमिनेटली विजुअल आर मोर कम्फर्टेबली क्लस्टर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स बिकॉज दे मेक एन यूज ऑफ एन अदर फॉर्म डिफाइनिंग एलिमेंट्स विच इज़ टाइम अब थिएटर डांस ड्रामा एक्टिंग ये विजुअल तो हैं हम आँखों से देखते हैं लेकिन इसको आप विजुअल आर्ट्स में नहीं रखते इसलिए कि आपने इनकी भी एक और कैटेगरी बना दी है जिसको आपने कह दिया जी परफॉर्मिंग आर्ट्स एक कोई भी चीज़ जो परफॉर्म की जाती है क्योंकि इसमें ना एक और एलिमेंट आ गया है जिसको आप फॉर्म डिफाइनिंग एलिमेंट कहते हैं कि जिसकी वजह से शक्ल इन चीज़ों की विजुअल आर्ट से फ़र्क बनती है क्योंकि इसमें टाइम आ गया क्योंकि ये कोई तस्वीर नहीं है किसी ड्रामा की किसी एक्टिंग के पीस की ये लेंथ है इसकी यानी इसमें टाइम इन्वॉल्व है एक मिनट दो मिनट चार मिनट तीन घंटे की फिल्म तो जहाँ टाइम भी आ गया लेकिन वो मेजरली विजन के लिए उसको आपने एक और कैटेगरी में डाल दिया जिसको आपने कह दिया परफॉर्मिंग आर्ट द स्कोप ऑफ द फील्ड इज़ वेरी वाइड बट फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग फाइन आर्ट शुड भी सीन एज मतलब जैसे बताया कि मैंने ये तो आपको समझ आ गया होगा कि फाइन आर्ट्स की फील्ड बहुत बड़ी है बहुत चौड़ी है लेकिन आसानी के लिए आप ये समझ लें मेकिंग आर्ट वर्क दैट आर मेड प्योरली फॉर द सेक ऑफ दैम के किसी भी चीज़ को आप फाइन आर्ट्स कह लेंगे किसी भी पीस को जो भी चीज़ बनी हुई है एंड में प्रोडक्ट है उसको आप फाइन आर्ट्स कह सकते हैं अगर वो सिर्फ प्लेजर और सिर्फ इसलिए बनी हुई है कि वो कि वो बात कही जा सकती है कि मसलन अगर शेर आपने कह दिया तो ठीक है शेर की ब्यूटी उसके शेर होने में ही है बेशक उसके पीछे आइडिया भी सब कुछ भी है लेकिन कई शेर ऐसे भी होते हैं जिसके पीछे आइडिया को बहुत बड़ा नहीं होता लेकिन लफ्ज़ों की बंदिश ऐसे होती है कि आपको मज़ा आ जाता है इसका मतलब है कि प्योरली द फील्ड ऑफ प्लेजर किसी भी सेंस के ज़रिए जो है ना आप उसको कह सकते हैं कि वो फाइन आर्ट्स की फील्ड है इन सच वर्ड्स इन सच वर्क्स स्किल आइडिया एंड एस्थेटिक होल्ड द फोकस एंड मेन वैल्यू यानी जिस चीज़ को आप कह रहे हैं प्लेजर है वो प्लेजर भी किस किन चीज़ों से आता है या वो इंतहाई स्किल्स इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के तरीके से बात की गई हो या उसमें आइडिया बहुत अच्छा हो या उसमें खूबसूरती बहुत अच्छी बस ये तीन चीज़ें हैं जिसके प्रपोर्शन ऊपर या नीचे होने की वजह से आप कहते हो कि कोई भी पीस ऑफ आर्ट बनता है और वो खूबसूरत होता है हिस्टोरिकली द फाइव मेन फाइन आर्ट्स पर मतलब तारीखी तौर पे जो शुरू से जो जिसको कह रहे हैं कि जो मेन फाइन आर्ट्स के फील्ड हैं वो पेंटिंग है स्कल्पचर है आर्किटेक्चर है म्यूज़िक है और पोइट्री है और परफॉर्मिंग आर्ट्स जो मैंने बताया वो थिएटर और डांस है आजकल जो है वो फाइन आर्ट्स में कुछ एडिशनल चीज़ें भी आ गई जैसे फिल्म फोटोग्राफी वीडियो प्रोडक्शन और एडिटिंग को भी आप फाइन आर्ट्स के अंदर कंसिडर करते कर सकते हैं डिज़ाइन है इसमें सिक्वेंशल आर्ट है कॉन्सेपचुअल आर्ट्स है प्रिंट मेकिंग अभी नई फील्ड्स हैं वन मोर वे टू लुक एट आर्ट और आर्ट ऑब्जेक्ट इज टू सी हाउ लेस और मोर मीनिंग मीनिंगफुल और कॉम्प्लेक्स दे आर आर्ट आर्ट की ऑब्जेक्ट बड़ी सादा भी होती है छोटे से बच्चे ने अगर एक पेंटिंग बनाई है वो बहुत सादा है लेकिन अगर बहुत एक्सपीरियंस बंदे ने कुछ पेंटिंग बनाई है तो इतनी मुश्किल है कि उसको सदियाँ लग जाती हैं पूरी बात समझने में लेकिन दोनों आर्ट हैं तो एक ये तरीका भी है किसी भी आर्ट ऑब्जेक्ट को देखने का कि वो कितनी कम या कितनी ज़्यादा मीनिंगफुल और कॉम्प्लेक्स है वंस यू अंडरस्टैंड दैट हाउ वंस यू अंडरस्टैंड हाउ आर्ट ऑब्जेक्ट डिवेलप ओवर टाइम यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाई सम ऑब्जेक्ट्स आर सिंपल आर्ट फॉर्म्स एंड व्हाई सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ टाइप आर स्टडीड बाई प्रोफेसर रिटर्न अबाउट बाई आर्ट हिस्टोरियन एंड कलेक्टेड बाई म्यूजियम एज सिग्निफिकेंट पीसेज ऑफ आर्ट अब ये ये चीज़ है जिसके ऊपर अगले बारह लेक्चर्स हैं अगले बारह लेक्चर्स इस चीज़ पे हैं कि हम ये समझेंगे कि जैसे मैंने कहा था एक बच्चे ने पेंटिंग बनाई यानी वो सादा है लेकिन खूबसूरत है इन्जॉय करने में 
یعنی سادہ ترین آرٹ کو آپ کس طرح اتنے کمپلیکس اتنے ہائیلی اپریشیٹ کرنے والے اور بہت میننگ فل آرٹ فارم تک اسی چیز کو کیسے لے کے جاتے ہیں کہ جی شروع کی چیز تو اتنی سمپل ہو کے آپ نے دیکھا انجوائے کیا خوش ہو گئے اور آخر کی چیز یعنی انتہائی ڈیولپڈ فارم جو ہے وہ کیسے اتنی ڈیولپڈ ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو عام لوگوں کے بجائے اس جگہ کے پروفیسر اس کو پڑھتے ہیں اس کے محقق اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں آرٹ ہسٹورینس لکھتے ہیں یا اتنے ہوتے ہیں کہ اتنی مہنگے داموں وہ کلیکٹرز اس کو خریدتے ہیں یا میوزیمس خریدتے ہیں اور وہ سگنیفیکنٹ بڑے بڑے ورکس آف آرٹ بن جاتے ہیں تو یہ راستہ کیسے ہوتا ہے کہ سادہ آرٹ فارم سے کمپلیکس آرٹ فارم تک کا جو راستہ ہے نا وہ ہم اگلے کچھ لیکچرز میں مثالوں سے دیکھیں گے تاکہ یہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے کہ کامن ایک عام کی ہوئی چیز کس طرح ایک فائن آرٹس کے چیز کے لیول تک پہنچ جاتی ہے